नमस्कार सकल दर्शक बंधु के स्वागत जानिए शुरू कर सुस्थ्य अनुष्ठान साधारण तो सारा बचर ही ना कान गलाय नानाधरण असुख नानाधरण समस्या हो नाक दिए जल पड़ा हाँची गला बैथा कान बैथा यह समस्यागुल तो लेगे ही था विशेषकर शिशुरा समस्या खूब भोगे এবং আমরা তখন শিশুদের এই সমস্যাগুলোর থেকে রেহাই পাওয়ানোর জন্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করি কারণ অনেক ক্ষেত্রেই অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার কিন্তু অনেক সাইড এফেক্ট থাকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে তাই আমরা আলোচনা করব না কান গলার নানা সমস্যা ও হোমিওপ্যাথিতে তার চিকিৎসা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর রামকৃষ্ণ ঘোষ বিভাগীয় প্রধান সার্জারি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথ আর রয়েছেন আপনারা আমাদের প্রিয় দর্শক বন্ধুরা অনুষ্ঠান চলাকালীন আপনারা আমাদের সরাসরি ফোন করতে পারেন আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে ডাক্তারবাবুকে যদি কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ফোন করুন আমাদের ফোন নাম্বার দুটি হল টু ফোর টু আসুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের অনুষ্ঠান ডাক্তার ঘোষ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এখানে আসার জন্য আচ্ছা ডাক্তারবাবু আজকের যে বিষয় অর্থাৎ নাক কান গলার নানা সমস্যা এবং তার চিকিৎসা তো এই যে নাক কান গলার যে সমস্যাগুলো সাধারণত এগুলো কি হয় এবং কি কি ধরনের পেশেন্টরা বেশিরভাগ আপনাদের কাছে হাসপাতালে এই সমস্যা নিয়ে আসেন নাক কান গলা বেসিক্যালি এটা তো একটা বিরাট টপিক আলাদা একটা সাবজেক্ট ইএনটি এবং যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুক অফ ইএনটি যদি দেখা হয় সেখানে প্রচুর অসুখের কথা বলা আছে তো নাকের আলাদা অসুখ কানের কিছু আলাদা অসুখ গলার কিছু আলাদা অসুখ তো সেগুলো যদি একে একে আমরা আলোচনা করি সেটা একটা অনেক সময় সাপেক্ষ তবুও যতটুকু সম্ভব আলোচনা করছি কানের ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রথমে ধরি কানের যেটা বাচ্চাদের বেশি হয় কানে ব্যথা ইয়ারেক ভীষণ যন্ত্রণা কানের মধ্যে এবং অনেক সময় বাচ্চারা খেলতে গিয়ে কানের মধ্যে কিছু ঢুকিয়ে ফেলে নাকেও ঢুকিয়ে ফেলতে পারে আর যেটা হয় সেটা হচ্ছে কান দিয়ে জল পড়া ওটাকে আমরা আমাদের ডাক্তারি ভাষায় বলি এ এস ও এম অ্যাকিউট মানে নামটার আমি ডিটেল বলছি না তো সেই অ্যাকিউট অসুখ অর্থাৎ হঠাৎ করে হওয়া কানে ব্যথা কান দিয়ে জল পড়া এটা গেল একটা আর একটা হয় সেটারই পুরনোর ফর্ম অর্থাৎ সিএসওএম ক্রনিক সাপিউরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া বলে এটাকে সেক্ষেত্রেও কি হয় সেক্ষেত্রেও আপনার দীর্ঘদিন ধরে কানে ব্যথা কান দিয়ে পুঁজ পড়া এবং আলটিমেটলি একটা সময় দেখা যায় কানের পর্দাটা ফুটো হয়ে যায় সেটা কিন্তু পিওরলি তখন সার্জারির আন্ডারে চলে আসে তখন আর চিকিৎসা করিয়ে খুব একটা লাভ হয় না কোনো প্যাথিতেই তখন আর সেটাকে কিছু করা যায় না আর যেটা হয় এই যে রিপিটেড রেসপিরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন যদি হয় সেই ক্ষেত্রে অনেক রকমের সিমটম আসবে নাক দিয়ে জল পড়া হাঁচি হওয়া কমন কোল্ডের যে সিমটমগুলো হয় বা এখন যে এই যে অতিরিক্ত গরম বাচ্চারা স্কুল থেকে এসে গরমের মধ্যে ফ্রিজ থেকে বের করে জল খাচ্ছে বা এসিতে ঢুকে পড়ছে এসি থেকে আবার বেরিয়ে বাইরের প্রায় ফর্টি ডিগ্রি টেম্পারেচারে বেরিয়ে পড়ছে বা কেউ শপিং মলের মধ্যে অনেকক্ষণ থাকলো বাইরে এসে ভীষণ রৌদ্রের মধ্যে চলে এলো এই যে ভ্যারিয়েশন অফ টেম্পারেচার এটা বডি নিতে পারে না তখন এই ধরনের প্রবলেমগুলো অ্যারাইজ করে এবং ভাইরাল যে এগুলো রয়েছে ইনফেকশানগুলো রয়েছে ভাইরাল ইনফেকশানগুলো এই বিশেষ করে এই সময়টা ভীষণভাবেই হয় এবং এখন তো ভীষণ জ্বর 
গাহাত পায়ে ব্যথা এদের সিমটম হচ্ছে এগুলোই গাহাত পায়ে ব্যথা জ্বর সঙ্গে নাক দিয়ে জল ঝরা তার সাথে যেটা আর কিছু কানের অসুখ হয় সেটা হচ্ছে ভাটাইগো অর্থাৎ মাথা ঘোরে অনেক পেশেন্ট এসে বলে ডাক্তার মাথা ঘুরছে মাথা ঘোরা এমন একটা অসুখ সেটাকে আমরা অনেক সময় দেখতে হয় যে এটা পজিশনাল হ্যাঁ পজিশনাল ভাটাইগো বা পস্টিউরাল ভাটাইগো বলে একটা কথা হয় সেটা হচ্ছে যে অনেক পেশেন্ট পাই আমরা শুলে মাথা ঘোরে অনেক পেশেন্ট পাই সামনের দিকে ঝুঁকলে মাথা ঘোরে অনেক পেশেন্ট পাই হাঁটতে গেলে মাথা ঘোরে ঘুম থেকে উঠতে প্রথম মানে বেড থেকে নামতে গেলেও মাথা ঘুরছে এই যে বিভিন্ন রকমের পস্টিউরাল বা পজিশনাল ভাটাইগো সেগুলো একটা আমাদের ভাবতে হয় তারপরে একটা আছে টিনিটাস টিনিটাস মানে কানের মধ্যে সব সময় ঝিনঝিন করা বা কানের মধ্যে একটা ঝিঝি পোকার মতো আওয়াজ তারপরে হচ্ছে ডেফনেস বা কানে শুনতে না পাওয়া ডেফনেসেরও বা ভ্যারাইটি আছে বিভিন্ন রকমের ডেফনেস হয় একটা হয় যেটা যে কন্ডাকটিভ ডেফনেস অর্থাৎ ঠিক মতোভাবে আওয়াজটা ট্রান্সমিশন হচ্ছে না সেক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা সেটা সারানো যায় আবার যদি নার্ভ ডেফনেস হয় অর্থাৎ নার্ভ যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে বলা হয় নার্ভাস সিস্টেম একবার যদি ডিজেনারেট করে আর রিজেনারেট হয় না তো নার্ভ যদি একবার কারো নষ্ট হয় কোনো কিছুতে তো তখন আর সেটাকে আর রিজেনারেট করানো যায় না সেই জন্য নার্ভ ডেফনেসের ক্ষেত্রে ডেফনেসটাই তখন তার আলটিমেটাম এবং সেক্ষেত্রে তাকে হেয়ারিং এড ব্যবহার করতে আমরা পরামর্শ দিই ওষুধপত্রে আর খুব একটা কাজ হয় না তখন আমরা এখন বাজারে যে সমস্ত হেয়ারিং এড পাওয়া যায় এগুলো কি আমরা বলি যাতে শুনতে সুবিধে হয় আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে যেমন হঠাৎ করে প্যারালিসিস টাইপের হয় যদিও সেটা মুখে হয় বেলস পলিসি একটা তার মধ্যে খুব ধরুন ঠান্ডা হাওয়া লাগলো ট্রেনে অনেকটা রাস্তাকে জানলার ধারে বসে গেলেন বা কোথাও গেলেন তখন একটা ড্রাফট অফ এয়ার মানে হাওয়ার একটা ঠান্ডা হাওয়ার একটা ঝটকানি লাগার ফলে অনেক সময় প্যারালিসিস মতো হতে পারে তো এটা গেল কানের দিকটা কান বাই মুখের সাইডে হতে পারে বেলস পলিসিটা মেনলি এইখানে এবার নাকের যে অসুখগুলো হয় নাকের অসুখগুলোর মধ্যে প্রথম যেটা আমাদের দেখতে হবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে হয় সেটা হচ্ছে একটা লিটলস এরিয়া বলে একটা এরিয়া আছে লিটলস এরিয়া নাকের অ্যান্টিরিয়র অ্যাসপেক্টে থাকে ওখান থেকে ব্লিড করে খুব সহজেই ব্লিডিং হয় সেই লিটলস এরিয়ার ব্লিডিংটা বুঝতে হবে যে এটা লিটলস এরিয়া থেকে ব্লিডিং যদি হয় মানে সেটা রাইনোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয় আর হচ্ছে যে আর একটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে যে ওই একইভাবে যে নাকের মধ্যে কিছু পেন্সিল ঢুকিয়ে ফেললো বাচ্চারা বা কিছু এগুলো তো অ্যাকিউট ইমার্জেন্সি কন্ডিশন বা এগুলো ঠিক অসুখ না হুম কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টাল ঘটনা ট্রমা হতে পারে নাকে এবং ট্রমাতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ব্লিড করে ব্লিডিং হয় সেই ব্লিডিংটাকে আমরা ডাক্তারি ভাষায় বলি এপিস্ট্যাক্সিস আচ্ছা ডাক্তারবাবু আমি আবার আলোচনায় আসবো একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে ফোনে আমাদের প্রথম দর্শক বন্ধু হ্যালো কে বলছেন বাচ্চাদের হলে হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইড দেন কান পরিষ্কার করে দেন আমাদের বেলমুড়ির কাছে কাছে আমি যেখান থেকে বলছি ধনেখালি হলডে বেশি হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইড দিয়ে কি কানের টিকি সময় বোধ রাখতে করতে পারে ধন্যবাদ আচ্ছা শুনতে থাকুন হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইড বেসিক্যালি কানের মধ্যে যদি ওয়াক্স জমে থাকে অর্থাৎ কানে যে খোল আমরা বলি ময়লা সেটাকে রিজার্ভ করে তাছাড়া হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইড আলাদা করে কোনো কাজ নেই তবে কানে এই ধরনের কোনো কিছু দেওয়ার আগে ভালো ডাক্তার বা ইএনটি সার্জনের সঙ্গে কথা বলে করাটাই ভালো আর একটা বলবো যে অকারণে কানের মধ্যে বারবার অনেকে আছে বিভিন্ন রকমের পাখির পালক কেউ আছে দেশলাই কাঠি এগুলো একেবারেই উচিত না এগুলো ভীষণভাবে কানের ক্ষতি করে এবং আলটিমেটলি এগুলো কোনোভাবে যদি ওই মানে কানের পর্দা যেটাকে আমরা বলি বাংলা ভাষায় সেটা যদি কোনোভাবে একবার রাপচার হয় তাহলে কিন্তু মুশকিল সেক্ষেত্রে অপারেশন ছাড়া তখন আর কিছু রাস্তা থাকবে না আচ্ছা আরেকটা যেটা বলছিলাম যেখানে শেষ করলাম আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন এবার আমরা আবার আলোচনায় ফিরে এলাম বলুন ডাক্তার হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে এপিস্ট্যাক্সিস অর্থাৎ নাক দিয়ে রক্ত বেরোনো এটা একটা বিরাট টপিক বিরাট সাবজেক্ট কেননা এপিস্ট্যাক্সিসের অনেক কারণ আছে সেটা তো আলোচনা করা এখানে সম্ভব না কিন্তু যেটা মেন দরকার জানা সেটা হচ্ছে যে এপিস্ট্যাক্সিসের কারণটা কি জানতে হবে আমাদেরকে যদি কোনো ইঞ্জুরি হিস্ট্রি থাকে কোনো ট্রমা বক্সার বা এমনি কোনো মারপিট হয়েছে হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা একটা নির্দিষ্টভাবে তার একটা ওষুধ আমাদেরও আছে বা অন্যান্য সিস্টেমেও আছে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে এপিস্ট্যাক্সিস কিছু কিছু বড় মানে 
পিছনের কোনো বড় অসুখকে ইন্ডিকেট করে সেটা আগে দেখতে হবে যে এপিস্ট্যাক্সিসটা সেই কারণে হচ্ছে কিনা তাছাড়া এমনি কেমিক্যাল ট্রমা বলে একটা কথা আছে কেমিক্যাল ট্রমা মানে কেমিক্যাল ফিউমস অর্থাৎ কেমিক্যালের কোনো ফ্যাক্টরিতে তাদের যে ধোঁয়াটা সেই ধোঁয়ার থেকে অনেক সময় এপিস্ট্যাক্সি হতে পারে থার্মাল কারণে হতে পারে এই যে এখন ভীষণ টেম্পারেচার বাইরে এই যে লু বইছে অর্থাৎ যে মানে ফর্টি বা মোর দ্যান ফর্টি ডিগ্রি টেম্পারেচার সেখানে অনেক সময় কিন্তু নাক দিয়ে রক্ত আসতে পারে সেগুলোতে ভয়ের কিছু নেই হ্যাঁ কিন্তু যদি এর পিছনে কোনো বড় অসুখ যেমন হজগিনস লিম্ফোমা বলে একটা অসুখ আছে লিউকুইমিয়া অর্থাৎ ব্লাড ক্যান্সার আমরা বাংলায় যাকে বলি সেই ধরনের অসুখে অনেক সময় নাক দিয়ে রক্ত বেরোয় শুধু নাক দিয়ে নয় তার বেসিক ফিচারই হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে খুব অল্প অল্প করে রক্ত বেরোয় আমরা আসবো আবার আলোচনায় একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে ফোনে হ্যালো কে বলছেন যাই হোক তো ওর না পরশুদিন দেখলাম যে নাক থেকে না রক্ত পড়ছে মানে এক পাশ থেকে ডান সাইড দিয়ে রক্ত পড়ছে আর কিন্তু খেতে যাইছে না ও মানে রক্তটা কতক্ষণ পড়ছে তখন বন্ধ ছিল তো আমার ঘরে একটা মলম ছিল যে কেটে যাওয়ার জন্য বিটা দেয় তো ওটা লাগিয়ে দিয়েছিলাম তারপরে আবার রাতের দিকে আবার একবার পড়েছিল সেখানে বিটাডিন এর মতো দেওয়ার কোন দরকার নেই এটা ইগনোর করুন এটা এমন কিছু বড় ইস্যু না হম তো এটা আপনি ওয়েট করুন আপনার যে বেসিক অসুখ তার চিকিৎসা করুন যে ডাক্তার করছেন করুন এটা ঠিক হয়ে যাবে এটার জন্য ওরি ডর কিছু নেই বিশেষ করে বাচ্চাদেরও বড়দেরও নাকটা বন্ধ হয়ে যায় বাংলা ভাষায় আমরা যাকে বলি নাকটা বন্ধ হয়ে এবং ঘুমোতে পারে না বাচ্চা কান্নাকাটি করে শ্বাস প্রশ্বাসে অসুবিধা হয় তো সেই ক্ষেত্রে এটা কেন হয় এবং এর হোমিওপ্যাথিতে এর কি চিকিৎসা প্রথমত নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেকগুলো অসুখকে ইন্ডিকেট করে বাচ্চা যদি খুব মোটা হয় বাচ্চা বা যে কোনো বয়স্ক মানুষ বা অ্যাডাল্ট মানুষও যদি খুব মোটা হয় এবং তার সাথে যদি অ্যাডাল্ট মানুষ তার যদি ড্রিঙ্কিংয়ের হিস্ট্রি থাকে অর্থাৎ মদ খান এবং তার সাথে যদি হাই বিপি অর্থাৎ হাইপার টেনশন হ্যাঁ রক্তচাপ যদি বেশি থাকে তার সাথে এইভাবে নাক বন্ধ হওয়া এটা কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া বলে একটা অসুখকে ইন্ডিকেট করে এবং সেটা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস সেটা সেটা দেখতে হবে এমনি বাচ্চাদের নাক বন্ধ হওয়া অনেক কারণে হতে পারে সিম্পল একটা অ্যাকিউট ইনফেকশান যদি হয় ইনফেকশানের বেসিক ফিচারই যে কোনো জায়গায় ইনফেকশান হওয়া মানে সেই জায়গাটা একটু ফুলে যায় ইডিমা হয় ফুলে যায় তো ন্যাচারালি নাকটা বন্ধ হবে এমনি যদি টনসিলাইটিস হয় কোনো বাচ্চার যদি খুব বড় টনসিল থাকে অ্যাডিনয়েডস থাকে সেক্ষেত্রেও অনেক সময় মুখ দিয়ে শ্বাস নেয় বাচ্চা নাক বন্ধ হতে পারে নাক বন্ধ হয়ে গেলেই সব এক্ষুনি ভয়ের কিছু আছে সেরকম না একটু কথা একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন ফোনে নমস্কার কে হ্যাঁ নমস্কার দেখি যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস একটা সমস্যা হয় কারণ প্রচন্ড ধুলো বাদে আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতেই বেশি যাতায়াত করি আমি চেষ্টা করি মাস্ক নিয়ে যাওয়া কিন্তু ফেরার সময় সন্ধ্যার দিকে দেখি মানে প্রচন্ড মানে কাশি হচ্ছে আর সঙ্গে নাক থেকে কাদা কাদা মতো বেরোয় এটা দীর্ঘদিন প্রায় ছ মাস সাত মাস ধরে আমি দেখছি তো এটা কি কোনো ভয়ের ব্যাপার পরবর্তীকালে দ্বিতীয় হচ্ছে আমার স্ত্রীকে নিয়ে তার জামা কাপড়ের ব্যবসা আছে জমজুরে তো সেক্ষেত্রে সে যখন রাত্রিবেলা আমার সঙ্গে ফেরে এখানে রাস্তায় প্রচুর মানে ধুলোবালি 
তো যখন বাড়িতে ফিরে আসে তখন বারবার ধরে গলার মধ্যে একটা মানে খক খক করে শব্দ করে এটা কিছুক্ষণ অন্তরান্তরই করে তো ওকে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল এলাবাতি তো ওখান থেকে ওরা গলা চেক করে বলে সেরকম বিশেষ কোনো কিছু নেই এটা একটা হ্যাবিট করে ফেলেছে বারবার করে করে তো আমি তবু জানতে চাইছি এটা কি কোনো মানে হ্যাঁ প্রথমত এটা পিওরলি আপনার একটা পলিউশনের কারণেই হচ্ছে এবং এই জিনিসটা লক্ষ্য করবেন যে শীতকালে বেশি হচ্ছে কারণ শীতকালে এয়ারটা ভারী থাকে পলিউশনটা আরও একদম নিচের স্তরে থেকে যায় সুতরাং এটা ভীষণভাবেই পলিউশনের কারণে হচ্ছে এবং উনি যে এলাকায় থাকেন ডোমজুর সেখানে তো হাইলি পলিউটেড জোন তো পলিউশনের জন্যে যদি হয় সেক্ষেত্রে বেরিয়ে আসা খুব মুশকিল সেই জায়গায় তো মানে হবেই এবার প্রিভেনশন উনি যেটা মাস্ক ইউজ করেন মাস্ক তো মাস্কে কতটুকু আটকায় সে তো দেখতে হবে কি ধরনের মাস্ক উনি ইউজ করেন হ্যাঁ তো কিছুটা হয়তো তাতে আটকাবে আর যেটা করতে হবে ওনাকে ওই মানে চেষ্টা করবেন যে যতটা এক্সপোজার কম হয় হ্যাঁ তাছাড়া এখানে আর আর টাইম টু টাইম ওনাকে ওষুধ খেতে হবে অন্য কিছু না সেটা অ্যাকর্ডিং টু সিমটম হোমিওপ্যাথিতে যদি উনি চিকিৎসা করতে চান যে ডাক্তারবাবুকার যাবেন তিনি ওনার সিমটম দেখে যেমনভাবে হোমিওপ্যাথিক সিস্টেমের যে ট্রিটমেন্টের যে থিওরি আমরা আমরা ফলো করি বা আমাদের আছে সেই মতো উনি চিকিৎসা করবেন এক্স্যাক্টলি ওনার কী হয়েছে এইভাবে শুনে বলা খুব মুশকিল হ্যাঁ তবে ওনার ওয়াইফ যেটা বলছেন যে এই যে সবসময় একটা কনস্ট্যান্ট একটা হকিং অর্থাৎ আওয়াজ করা সেটা টু সাম এক্সটেন্ট অনেক সময় হয় কি একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায় যেটা হয় হুম যেটা একটা ব্যাড হ্যাবিট আবার অনেক সময় কনস্ট্যান্ট যদি মানে ইনফ্লামেটারি কন্ডিশান হতে থাকে রেসপিটি ট্র্যাক্টে সেক্ষেত্রে অনেক সময় তো নাক দিয়ে একটা সর্দি বেরোয় ইরিটেশন হয় ন্যাচারালি নাক টানা বা অন্যান্য ধরনের সিমটম আসবে বেশ আমরা আবার আলোচনায় আসবো তার আগে নিয়ে নেব একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি কোথাও যাবেন না ফিরে এলাম বিরতির পর যে আলোচনায় আমরা ছিলাম ডাক্তার ঘোষ নাকের সমস্যা তো অনেক সময় হয় কি নাক বন্ধটা আপনি বললেন অনেক সময় নাক দিয়ে জল পড়ে বিশেষ করে বাচ্চাদের আমরা বলি কাঁচা জল পড়ছে বড়দের ক্ষেত্রেও এটা হয় তো ওই নাকে জল পড়াটা কেন হয় মানে এটা খুব ইরিটেটিং একটা অ্যালার্জির মতন তো সেটা কেন হয় এবং এর হোমিওপ্যাথিতে এর কী চিকিৎসা এটাকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় রাইনোরিয়া হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে প্রথম যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ইনফেকশানের জন্যই মেনলি হয় একটা তো চিকিৎসা হয় যেটা সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ নুন জল বা স্যালাইন ওয়াটার নাকের মধ্যে দেওয়া এটা একটা গেল আর আমাদের হোমিওপ্যাথিতেও কিছু কিছু ওষুধ আছে সেগুলো হোমিওপ্যাথি ওষুধটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার রোগীর সিমটম অনুযায়ী স্পেসিফিকভাবে কোনো রোগ হিসেবে তো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হয় না যে নাকের এই জন্যে কি হোমিওপ্যাথি ওষুধ হয় বা ওর জন্যে কি হয় দেখতে হয় যে হ্যাঁ হিস্ট্রিটা ধরুন হঠাৎ করে কারো সর্দি গরমি হয়েছে সর্দি গরমি মিনস ওই এসিতে ছিল তারপরে হঠাৎ করে হাই টেম্পারেচার বাইরে গেছে আবার ঢুকেছে এসিতে এই যে ফ্ল্যাকচুয়েশন অফ টেম্পারেচার এই ধরনের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের অ্যাকোনাইট রাস্টাক্স ব্রাইনিয়া এই ধরনের অনেক ওষুধ আমরা ইউজ করে থাকি হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে মেন আর তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে শুধুমাত্র নাকের জল ঝরা তো নয় অনেক সময় গা হাত পায়ে ব্যথা থাকে ভাইরাল ইনফেকশান যদি হয় তার গা হাত পায়ে ব্যথা হাই ফিভার অনেক সময় এই বিশেষ করে এই যে এখন গরমের সময় হাই ফিভার হতে পারে হ্যাঁ সেটা সান এক্সপোজারের জন্যও হতে পারে যে অনেকক্ষণ যদি এই ফর্টি ডিগ্রি ফর্টি টু ডিগ্রি টেম্পারেচারে যদি কেউ কাজ করে বা কিছু করে এমনি মানে অ্যাডাল্ট মানুষও বা বয়স্ক মানুষ হলে তো কথাই নেই বাচ্চাদের আরোই ভালনারেবেল তারা সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা হিট স্ট্রোক বা সান স্ট্রোকেরও একটা সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে ওরকম গা হাত পায়ে ব্যথা হাই টেম্পারেচার নাক দিয়ে জল ঝরা হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা প্রথমেই করতে হয় আগে ওই মানে ঠান্ডা জায়গায় নিয়ে এসে তাকে টেম্পারেচারটাকে তাকে ডাউন করা অর্থাৎ তাকে কোল্ড বা বরফ জল দিয়ে গা হাত পা ধুয়ে দেওয়া হুম ঠান্ডা জায়গায় রাখা দরকার এসিতে রাখা বা এসি না থাকলেও অন্তত একটা ঠান্ডা জায়গায় রেখে ভালো করে তাকে ফ্যান দিয়ে হাওয়া করা এবং ঠান্ডা মানে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে দিয়ে যেমন করে হোক বডি টেম্পারেচারটাকে নামানো নামানো এটা হচ্ছে প্রথম ডিউটি চিকিৎসা তো পরে এটা হচ্ছে ফার্স্ট এড যাকে আমরা বলি প্রাইমারি চিকিৎসা তারপরে তার অ্যাকর্ডিং টু সিমটম আমরা ওষুধ দিই সেটা হোমিওপ্যাথিতে এই ধরনের যেটা বললাম অ্যাকোনাইট ব্রাইনিয়া রাস্টাক্স এমনি আরও অনেক ওষুধ আছে সেগুলো সিমটম অনুযায়ী আমি কিন্তু কাউকে ওষুধ খেতে সাজেস্ট করি না নিজের থেকে সব সময় বলি নিকটবর্তী হাসপাতালে যান বা চিকিৎসকের কাছে যান অথবা যদি সম্ভব হয় আমাদের হাসপাতালে আসুন আমরা 
থেকেও বড় কথা আমরা রোগীর চিকিৎসা এটা হয়ে পেতে কথা আছে যে আমরা রোগীর চিকিৎসা বেশি করে করি রোগটাকে তো কনসিডার করি তার সাথে রোগীর যে হিস্ট্রি সেই রোগীটার কি নেচার রোগীটার কি এ সেটা হয়তো অ্যাকিউট কোনো একটা হঠাৎ করে সর্দি কাশি আঘাত লেগেছে সবাই আমরা জানি বাড়িতে সবাই আর্নিকা রাখি যে একটা বাচ্চা পড়ে গেল খাট থেকে আর্নিকা তার ওখানে হয়তো বিশেষ হিস্ট্রি লাগে না কিন্তু অনেক ধরনের অসুখ বিশেষ করে যেগুলো ক্রনিক ডিজিজ যেগুলোতে লোকে হোমিওপ্যাথির কাছেই মেনলি আসে হোমিওপ্যাথের কাছে সেই সমস্ত অসুখের ক্ষেত্রে কোনো ওষুধ বলা কোনোভাবেই সম্ভব নয় কারণ তার ডিটেলটা নিয়ে তার যে ওষুধের সঙ্গে ম্যাচ করবে সেটাই তাকে দিতে হবে এবং অ্যাকর্ডিং টু চেম্বার বা হাসপাতালে গিয়ে সবসময় নিকটবর্তী হাসপাতাল বা আমরা বলি যে অন্তত ভালো একজন মানে এক্সপিরিয়েন্স বা কোয়ালিফাইড হোমিওপ্যাথ তার সাথে কথা বলুন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে আসব তার আগে নিয়ে নেব একটা ফোন একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে ফোনে হ্যালো কে বলছেন হ্যাঁ আমি বলছি আমার সারা বছরই নাকি একটা প্রবলেম থাকে হ্যাঁ একটু ঠান্ডা গরম একটু লা বাড়ি লাগলেই জল বেরোতে থাকে আর হাঁচাতে থাকে অ্যালার্জি টাইপের আচ্ছা আর নাকে গলার ভিতরে এরকম একটা আওয়াজ করলে রিল্যাক্স ফিল হয় पेशेंट হুম উনি যেটা বলছেন যে ওনাকে বারবার অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেতে হয় মানে ওনার একটা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস আছে বারবার হাঁচি হওয়া আর আজকে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এটা এ এ গ্লোবাল প্রবলেম শুধু ইন্ডিয়া না গ্লোবাল প্রবলেম বিশেষ করে এই আমাদের ইন্ডিয়াতে যে সমস্ত পলিউটেড সিটি আছে সেখানে তো আরও বেশি এগুলো যদি আপনি রিমোট এরিয়াতে যান পাহাড়ি এলাকায় যাবেন দেখবেন এখানে নেই মানে অটোমেটিক এগুলো একদম পুরোপুরি মানে হাইলি রিলেটেড উইথ পলিউশন স্পেশালি অ্যাটমসফেরিক পলিউশন হুম এয়ার পলিউশনের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িত সেই জন্য এই অ্যালার্জি তার সাথে কিছু ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাক্টার তো অবশ্যই থাকে সেটাকে তো অস্বীকার করা যাবেই না কারণ কলকাতা শহরে যত লোক বাস করছে সবার যেমন হয় না তেমনি দার্জিলিং শহরেও কারো কারো হয় সেই জন্য এটা একটা মেনটেনিং কজ হিসাবে পলিউশনটা সবসময় কাজ করে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর তার থেকেও বড় কথা যারা কিছু কিছু অকুপেশন জড়িয়ে আছে কিছু কিছু অকুপেশনাল ডিজিজ বলা হয় সেগুলোকে যেমন ধরুন যারা মাইন্ডসে কাজ করে হ্যাঁ মাইন্ডসে কাজ করলে অনেক সময় ওই যে ডাস্ট সেটার জন্য হতে পারে এমনি তাদের আলাদা অসুখ হয় হ্যাঁ অ্যাসিলিকোসি যান্ত্রাকোসি সেগুলো আলাদা অসুখ কিন্তু এমনি নাকে যে ডাস্টগুলো ঢোকে সেই ডাস্টের জন্য অনেক সময় হাঁচি সর্দি কাশি এবং সব সময় একটা ফিউমসের মধ্যে যাওয়া বা এই যে কলকাতার বাসে যারা কাজ করে কন্ট্রাক্টর বা কন্ডাক্টর বা ড্রাইভার বা যারা রেগুলার বাসে যাতায়াত করছেন বা ধরুন অনেক ট্রাফিক পুলিশ এদের কিন্তু সব সময় এই ধরনের একটা অসুখ হওয়ার একটা বিকজ দে আর ভেরি ভালারেবল এরা ভালারেবল জোনে কাজ করছেন এবং এদের সব সময় এই ধরনের অসুখ হওয়ার একটা প্রবণতা কিন্তু থেকে যায় তো সেক্ষেত্রে তারা প্রিভেনশন প্রিভেনশনের রাস্তা বলতে ওই মাস্ক পড়া ছাড়া তো উপায় কিছু নেই কারণ মাস্ক যেহেতু তাকে ডিউটিও করতে হবে তার চাকরিও তাকে রাখতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব মাস্ক পরে আর টাইম টু টাইম তাকে বলবো চিকিৎসা করান এবং অসুখ নিজে চিকিৎসা করতে যাবেন না এবং প্রথমেই চিকিৎসা করান হ্যাঁ ওয়েট করবেন না আচ্ছা নাক দিয়ে অনেক সময় রক্ত পড়ে অনেক সময় দেখা যায় যে হঠাৎ করে নাক দিয়ে ব্লিডিং শুরু হয়ে গেল তো সেটা বড়দের ক্ষেত্রেও হয় আর একটু আগে যে একজন ভদ্রমহিলা ফোন করেছিলেন তার বাচ্চারও নাক দিয়ে এরকম রক্ত পড়েছে তো এই নাক দিয়ে রক্ত পড়াটা কেন হয় যেটা বললাম যে বাচ্চাদের এটা খুব বেশি হয় অ্যান্টিরিয়র ন্যাজাল বলে একটা লিটল এরিয়া বলে একটা এরিয়া আছে আমাদের ডাক্তারি ভাষায় পড়ানো হয় যে ওই এরিয়া থেকে ব্লিডিংটা বেশি হয় একদম সামনে থেকে সেটা গেল লিটল এরিয়া ব্লিডিং আর তাছাড়া আগে যেটা বললাম যে এফিস্ট্যাক্সিস অর্থাৎ নাক দিয়ে রক্ত বেরোনোর অনেক কারণ অনেক এবং সেই কারণগুলোর মধ্যে একদম না পলিপে রক্ত বের হয় না পলিপ আসছি তার আগে বলি যে ন্যাজাল ব্লিডিং সেটা একটা সামান্য একটা খুঁটে দিল অর্থাৎ কেউ একটা প্রিক করলো বা ধরুন আঘাত লেগে গেল সেটা থেকে হতে পারে আবার খুব বড় একটা অসুখ আছে তার লিকুমিয়া আছে পেশেন্টটার হয়তো ডিটেক্ট হয়নি ব্লাড ক্যান্সার আছে বাচ্চা তার হতে পারে গাম ব্লিডিং হতে পারে নাক দিয়ে ব্লিডিং হতে পারে হজকিন স্লিম্পোমা বলে একটা অসুখ হয় সেটাও একটা ক্যান্সার সেক্ষেত্রেও হতে পারে আর যেটা বললাম যে থার্মাল ট্রমা বা কেমিক্যাল ট্রমা যেগুলো আলোচনা করলাম এবার আমি আপনার কথায় আসি পলিপ পলিপ একটা সম্পূর্ণ আলাদা অসুখ পলিপ হচ্ছে একটা মিউকাস গ্রোথ অর্থাৎ নাকের মধ্যে একটা যদি দেখা হয় আপনি যদি এমনি টর্চ দিয়ে দেখেন দেখবেন একটা মিউকাস গ্রোথ ঠিক নরম একটা মাংস আটকে রয়েছে 
মানে গ্রোথটা যেন মানে ন্যাজাল এটাকে এয়ারওয়েজটাকে অবস্ট্রাক্ট করছে অর্থাৎ যে নাক দিয়ে যে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার যে রাস্তাটা সেটা ব্লক হচ্ছে এটা ন্যাজাল পলিপ ছাড়াও পলিপ আরও শরীরে অন্য জায়গাতেও হতে পারে কিন্তু ন্যাজাল পলিপ যেটা হয় এবং ন্যাজাল পলিপ একদিকে হতে পারে দুদিকেও হতে পারে যদি দুদিকে হয় তাহলে অবশ্যই সেক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হয় এবং ন্যাজাল পলিপের যেটা প্রথম সিমটম হয় ন্যাজাল অবস্ট্রাকশান নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া ওই যেটা আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন যে নাক বন্ধ হওয়া ঘুমের মধ্যে নাক বন্ধ হওয়া এক জিনিস আর ন্যাজাল পলিপ যদি থাকে সেক্ষেত্রে এমনি সবসময় নাকের মধ্যে একটা সেন্স অফ অবস্ট্রাকশান বা এই যে যে নাকটা রয়েছে পলিপটা সেটা একটা অবস্ট্রাকশান হওয়া তারপরে হচ্ছে হাঁচি কনস্ট্যান্ট একটা ইরিটেশন হচ্ছে হাঁচি হচ্ছে তো এইটা একটা বড় সমস্যা আমরা আবার আলোচনায় আসব একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে ফোনে হ্যালো কে বলছেন আমি সুমিত্রা ভট্টাচার্য বেলেঘাটা থেকে বলছি বেশ বলুন আপনার সমস্যাটা আমার আমার নাতি 16 বছর বয়স হঠাৎ হঠাৎ শান্ত করে এসে অনেকক্ষণ হাঁচি বা রাত্রিতে শোবার আগে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল হাঁচি মাঝে মাঝে এরকম হাঁচি তা ওটা কি হোমিওপ্যাথি কি ওষুধ খাওয়ানো যেতে পারে আচ্ছা আপনি আপনার নাতির বয়স কত বললেন বাচ্চা তো বাচ্চাদের ওইভাবে নির্দিষ্ট কোন ওষুধ একটা কথা শুনে বলা যাবে না আপনি নিয়ে এসে চিকিৎসা করান আমার মনে হয় সেটাই ভালো আপনি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন ডাক্তার ঘোষ আমরা যেটাতে ছিলাম নাক দিয়ে রক্ত পড়া যেটা আপনি বললেন অনেক সময় আরেকটা যেটা হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পেন্সিল বা কোনো ছুঁচলো জিনিস নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে ফেলে ঢুকিয়ে ফেলে এবং তার ফলে প্রচন্ড বিপদের একটা ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিতে কি কোনো এটা এটাতে কোনো প্যাথির ব্যাপার নেই এটা প্রথমত হচ্ছে যে নাকে যদি পেন্সিল ঢুকিয়ে যায় সে এটা তো কোনো প্যাথির ব্যাপার না এটা আগে ওটাকে রিমুভ করতে হবে হ্যাঁ সেই রিমুভ করার জন্য কিন্তু সবসময় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সেক্ষেত্রে তিনি নাও পারেন কারণ এটা ইএনটি সার্জেনের কাছে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ কারণ ওই যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো লাগে ওই ওটা মানে এ করে বের করার জন্য সেটা একজন হোমিওপ্যাথির কাছে সবসময় নাও থাকতে পারে সেই জন্য সেক্ষেত্রে বলবো যে কাছাকাছি কোনো ইএনটি সার্জেনের যদি চেম্বার বা কোনো হসপিটাল কাছাকাছি থাকে ইএনটি বিভাগে গিয়ে ইমিডিয়েট ওটাকে বের করা সেটাই সব থেকে ভালো রাস্তা হ্যাঁ আচ্ছা ডাক্তার ও এবার নাক নিয়ে তো আমরা অনেকক্ষণ বললাম এবার একটু আসি গলার কথায় গলাতে আমাদের নানা ধরনের নানা সময় ব্যথা হয় বা অনেক সময় টনসিলও ফুলে যায় টনসিল ফুললেও আমাদের ব্যথা হয় তো এটা কেন হয় এবং হোমিওপ্যাথিতে এর চিকিৎসা কি এবং এই সঙ্গে আরেকটা জিনিস জানতে চাইবো টনসিলের ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক ডাক্তার একটা অপারেশনের কথা বলেন তো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতে কি সার্জারি এটা করা যায় টনসিল আমাদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আমরা কখনোই টনসিলেকটমি অর্থাৎ টনসিলকে বাদ দেওয়ার পক্ষে নই কারণ টনসিল আমরা টনসিল হচ্ছে একটা লিম্ফয়েড টিস্যু বলা হয় এটা একটা লিম্ফয়েড টিস্যু তো তাকে আমরা বাদ দিতে চাই না এবার হয় কি যে সমস্ত বাচ্চারা ধরুন হিউজ টনসিলাইটিস বা টনসিল দুটো খুব বড় অ্যাডিনয়েডস হ্যাঁ খুব বড় হয়ে রয়েছে যখন দেখা যায় যে কোনোভাবে রেসপন্স করছে না বা উনি এসছেনই যখন চিকিৎসা করাতে তখন হয়তো অনেক বড় তাও আমরা চেষ্টা করি ওষুধ দিয়ে যদি কমানো যায় খুব ভালো হয় আমরা সাধারণত বলি যে না টনসিলেকটমি করবেন না টনসিলটা বাদ দেবেন না চিকিৎসা করান হোমিওপ্যাথিতে টনসিলাইটিসের খুব সুন্দর চিকিৎসা আছে এবং টনসিলাইটিস বাচ্চাদের গলার একটা বড় সমস্যা এবং টনসিলাইটিস হওয়ার পিছনে যেটা দেখে নিতে হবে যে প্রথম যেটা দেখতে হবে যে ওই বাচ্চাটার কোনো দাঁতে কোনো কেরিজ আছে কি না অর্থাৎ আমরা বাংলায় যাকে পোকা খাওয়া দাঁত বলি পোকা তো প্র্যাকটিক্যালি দাঁতে থাকে না থাকে হচ্ছে কেরিজ দাঁতটা খেয়ে যায় দাঁতটা যদি খেয়ে গিয়ে থাকে ওই কেরিজের জায়গাটা কিন্তু আগে সেটা দেখতে হবে যদি দুধে দাঁত হয় তার তোলার ব্যবস্থা করতে হবে বা অন্যান্য ডা দাঁতের ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে কারণ ওই জায়গা থেকে কিন্তু ইনফেকশানটা সবসময় ছড়িয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আবার টনসিলাইটিস ইটসেলফও টনসিলটা নিজেও একটা সেপটিক ফোকাই টনসিলাইটিস যদি দীর্ঘদিন পুষে রাখা হয় সেটাও ঠিক না কারণ ওখান থেকে ইনফেকশানটা গলার অন্যান্য জায়গায় এমনকি পেটে এমনকি ব্রেনে মানে একদম মানে মেনিঞ্জারিস পর্যন্ত হতে পারে আমরা আসবো আবার আলোচনায় একটা ফোন নিয়ে নেই একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন অমিত পাল বলছি পড়তে আপনার সমস্যাটা বলুন হ্যাঁ সমস্যাটা হলো আমার ছেলে 14 বছর বয়স ছোট বড় থেকে খুব সর্দি কাশিতে ভোগে অলরেডি 10 বছর ছিল এবং অ্যালার্জি অপারেশন হয়ে গেছে 
তাই তো ঠিক আছে আপনি অ্যাডিনয়েডস এবং টনসিল যখন অপারেশন করিয়েছেন পরবর্তীকালে আপনি আর ফার্দার অপারেশনের দিকে যাওয়ার আগে আপনি একবার হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুর সাথে কথা বলতে পারেন আপনি আমাদের হাসপাতালে আসতে পারেন সরলেগেই থাকেন আসুন একদিন কোনো অসুবিধা নেই টনসিল নিয়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে নিয়ে নেব একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি কোথাও যাবেন না ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আলোচনা করছিলাম নাক কান গলার বিভিন্ন সমস্যা এবং হোমিওপ্যাথিতে তার চিকিৎসা কি আছে তা নিয়ে আমরা আসব বিভিন্ন অসুখের কথায় তার আগে ডাক্তারবাবু আপনার কাছে একটা জানতে চাইছি এই যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাটা রয়েছে আমাদের রাজ্যে সরকারি হাসপাতালগুলোতে কোথায় কোথায় এই পরিষেবাগুলো পাওয়া যায় যদি একটু সাধারণ মানুষকে আপনি বলেন প্রথমত আমাদের যে হসপিটাল সরলেগে সরলেগ হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল বলেই পরিচিত সেটা কেন্দ্রীয় সরকারেরই হাসপাতাল সেটা রাজ্য সরকারের কোনো এ নেই কিন্তু এটা কেন্দ্র সরকার পরিচালিত এবং সবটাই কেন্দ্র সর মানে কেন্দ্র সরকার এটাতে ফান্ড করে ফান্ডিং করে সেটা হচ্ছে সরলেগে তাছাড়াও এমনি আমাদের রাজ্য সরকারের চারটে হাসপাতাল আছে কলকাতাতেই আছে দু তিনটে দুটো হাওড়াতে একটা মেদিনীপুরে একটা তাছাড়াও এমনি বেসরকারি হাসপাতালও আছে বেসরকারি হাসপাতাল সেখানেও আউটডোরে রুগী দেখা হয় কলকাতাতে আছে বর্ধমানে আছে আসানসোলে আছে সাঁইথিয়ায় আছে হ্যাঁ খড়গপুর মেদিনীপুর বা পুরুলিয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে তো এই যে হাসপাতালগুলো আছে এখানেও কিন্তু মানে একদম মানে জাস্ট একটা মানে রেজিস্ট্রেশন শুধু করি পয়সা সেইভাবে লাগেই না আর আমাদের তো সেইভাবে লাগেই না পয়সা যেহেতু এটা পুরোপুরি সরকারি হাসপাতাল তো আর তাছাড়াও বলে রাখি আমাদের ন্যাশনালিস্ট হোমিওপ্যাথি বা সরলেগে যে হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল আমাদের মেন ক্যাম্পাস ছাড়াও আমাদের কিন্তু অনেক পেরিফেরাল ওপিডি আছে পেরিফেরাল ওপিডি কিন্তু আমাদের অনেক আছে নর্থ বেঙ্গলে আছে আমাদের এখানে খড়গপুরে আছে গোপীবল্লভপুরে আছে ব্যারাকপুরে আছে হুম তো এরকম আমাদের কিন্তু পেরিফেরাল ওপিডি অনেক আছে বালুরঘাটে আছে সে সমস্ত জায়গাতেও কিন্তু চিকিৎসা পাওয়া যায় কিন্তু যে ওষুধগুলো সেগুলোও বিনে পয়সা পুরোপুরি আমাদের হাসপাতালের সমস্ত পরিষেবাই সরকারি অনুমোদিত যে রেট সেটা খুবই নমিনাল সেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট পারপাসে নয় কিন্তু ট্রিটমেন্টের জন্য আমাদের হাসপাতালের নিয়ম হচ্ছে একটা জাস্ট পাঁচ টাকা দিয়ে একটা রেজিস্ট্রেশন করাতে হয় ওটাই তার বিনিময়ে তিনি পুরো চিকিৎসা পাবেন ফ্রি অফ কস্ট ওষুধ পাবেন তার যতটা ওষুধ লাগে ডাক্তারবাবু পুরো ওষুধই তাকে দিয়ে দেবেন ফ্রি অফ কস্ট আর যে সমস্ত ইনভেস্টিগেশনগুলো করাতে হয় সেই ইনভেস্টিগেশনগুলো গভর্নমেন্টের যে রেট খুব মিনিমাম নমিনাল রেট সেই রেটে আমরা করে দিই আচ্ছা ডাক্তারবাবু ফ্যারেনজাইটিস এটা খুবই শোনা যায় তো ফ্যারেনজাইটিস এই রোগটা কি ফ্যারেনজাইটিস হচ্ছে বেসিক্যালি ফ্যারিংসের ইনফেকশান বা ইনফ্লামেশান ফ্যারিংস হচ্ছে এই যে আমরা খাচ্ছি খাবার তো ওরো ফ্যারিংস বলে একটা জায়গা আছে তো ফ্যারেনজাইটিস হচ্ছে যে ফ্যারিংসে যখন ইনফেকশান হয় তখন শোর থ্রোট হয় অর্থাৎ গলা ব্যথা করে হ্যাঁ গলা ব্যথা করে ঢোক গিলতে কষ্ট হয় বাচ্চাদের খুব হয় হ্যাঁ অনেক সময় আগে যেমন খুব ডিপথেরিয়া হতো যখন এখন যেমন এটা ডিফিটি ভ্যাকসিনের জন্য প্রায় অলমোস্ট আর দেখা যায় না না হলে ডিপথেরিয়া যখন হতো তখন পুরো মানে গলাটা পুরো একদম একটা লেয়ার পুরো মানে ওটাকে কভার করে দিত এবং মানে কোনো কিছু গিলতে গেলে বিশেষ করে লিকুইড কিছু গিলতে গেলে নাক দিয়ে বেরিয়ে যেত ন্যাজাল রিগার্জিটেশন বলা হয় তো এইগুলো হচ্ছে ফ্যারেনজাইটিসের লক্ষণ মেন হচ্ছে গলা ব্যথা আর ঢোক গিলতে গেলে কষ্ট তো এর সাথে বলে রাখি ফ্যারিনজাইটিসের পাশাপাশি আর একটা হয় সেটা হচ্ছে ল্যারিংজাইটিস সেটা হচ্ছে ল্যারিংসের ইনফেকশান অর্থাৎ ল্যারিংসের ইনফ্লামেশান ল্যারিংস হচ্ছে কি না ল্যারিংস হলো ষড়যন্ত্র যার মাধ্যমে আমরা এই যে কথা বলছি সেইটা হচ্ছে ল্যারিংস ল্যারিংস হচ্ছে এর জন্য রেসপন্সিবল 
लैरिंग जो को इनफेक्शन है ओभार यूज है जमन धरून हकार बाधरुण सिंगार प्रफेशनल सिंगार बाधरुण एंकार खूब हाई बाधर को पलिटिकल लीडर तीन अनेक विभिन्न भोटे समय इलेक्शन समय अनेक जगह बक्तृता दीचन से ही समय क्योंकि खूब आसे एनारा तक भीषण भाई एत सूंदर सूंदर ओषुद आए ये क्योंकि होमिओपैथी खूब मार्फेलार ओषुद आज जे हठात कर ओभार यूज अब भयसर जे सरभंग अर्थात फोर्सनेस अब भयस हो गए ये प्रश्नटाई आसतम जो गलार सरभंग जो भयसटा ये हो जाए तरह आगे एक फोन नहीं एक दर्शक बंधु हमारे साथ रही फोने हेलो के बोल मतलबी दर्शक बंधु अपेक्षा कर प्राय गलत कान झापड़े कम सुनते ट्रिटमेंट डाथ सरकारी सागरदीघी ब्लके पेरिफेरल ओपिडी नहीं तब सागरदीघी एलिकार अनेक पेशेंट हमारे आसे अपनी आसते पर जो मन करें बाच्चा के लिए आसबें अपन ऐले के लिए आसु तब रखी सी एसओ एम एर केस जो दीर्घद कान पुँज पड़ार हिस्ट्री थे और आल्टिमेटली जो देखा जाए कान शनते ये क्योंकि खूब ग्रेव सैन मैं यहाँ तक क्योंकि अपारेशन दिखे जा कारण वही परफोरेशन हो गए पर्दा फुटो हो गए से क्षेत्र में क्योंकि ओषुदे रेसपन्स कर सम्भवना प्राय थे ना मैं तक सर्जारि छाड़ा उपाय सर्जारि छाड़ा उपाय थे अच्छा आरोप आलोचना आसब तरह एक फोन नहीं हेलो क्या नमस्कार हेलो हेलो एक दर्शक बंधु रो हेलो लाइन टाइम केटे ग जोजुक्ट विच्छिन्न हो गए अच्छा डॉक्टर घोष एर आगे जी भद्रलोक फोन कर दर्शक बंधु जे उन्नी तर श्वास कष्ट हो प्रथम पलिप आलिपर जन श्वासक हाँ वना के देखते हैं जो ऐक्चुअलिट पेशेंटर हमें हिस्ट्री ने खूब जरूरी यही पेशेंटर को रेसपिटर डिस्ट्रेस आना अर्थात एर फैमिली कारो को कारण किचू किचू जमन धरू हमारे दोटो सारा बचर धरे ये दोटो असुख है खूब भलो मैं खूब ए असुख एक हे ब्रंकियल एजमा और एक एजमेटिक ब्रंकाइटिस दोटो असुख तर मध्य ब्रंकियल एजमा अनेक समय वंशगत भावे एनार ये को हिस्ट्री आज कि ना वही स्मोक करें कि ना जी स्मोक करें तो क्रनिक ब्रंकाइटिस एक पेशेंट अनेक समय तरह काशी सब समय था श्वासक एक्जैक्टली ठीक बोझा गया ना उन्नी क्यों वन श्वासक उन्नी तो बलें ना उन्नी बलें नाक मध्य एक जान इरिटेशन इरिटेशन से पलिपर जो होते और उन्नी साँतार काटें साँतार काटले जरा साँतार काटे तक के जरा सजेशन दी तक परामर्श दी साँतार जे समस्त पुके काटा है जदि सुइमिंग पुल है तेल तरह जलटा के तो माझे माझे चेन्ज करें उन्नी जेहतु ग्रामे दिखे पुक ग्रामे दिखे जो बड़ो पुकुर है 
পুকুর মানেই হচ্ছে স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার সেটা কিন্তু বয়ে যাচ্ছে না জলটা তো এবার যদি ইনফেক্টেড ওয়াটার না হয় তাহলে বড় সমস্যা হয় না কিন্তু ইনফেক্টেড ওয়াটার যদি হয় তাহলে কিন্তু সাঁতার সেই পুকুরে না কাটাই ভালো বিশেষ করে যাদের এই ধরনের একটা অসুখ আছে আদারওয়াইজ কানের মধ্যে ইয়ার প্লাগ কিন্তু মাস্ট কানের মধ্যে কোনোভাবে যেন জল না অবশ্যই আপনি কানের মধ্যে ইয়ার প্লাগ আর কানে কোনো রকম কোনো জিনিস দিয়ে কান কিন্তু খোঁচানো যাবে না এটা ভীষণ ভাবে জরুরি এটা আপনি প্রথমেই বলেছেন যে কোনো কিছু কাঠি বা জিনিস দিয়ে কান খোঁচানো একেবারেই যাবে খুবই খারাপ জিনিস আরেকজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন झिनुक झिनुक নাকে ফরেন বডি ঢুকে যাওয়া নিয়ে আমরা তো আলোচনা করলাম নাকের মধ্যে যদি ফরেন বডি ঢুকে গিয়ে থাকে যদি অনেকটা ভিতরে ঢুকে থাকে আর ঠিক মতো যদি বের করতে না পারেন বা না যান ডাক্তার তখন হয়তো ঠিক মতন বের করা হয়নি এটা কিন্তু একদম একজন ইএনটি সার্জন ছাড়া অনেক সময় এটা হবেই না বেরোবেই না কারণ ওই ইনস্ট্রুমেন্ট অন্যান্য ডাক্তারদের কাছে থাকে না সুতরাং ওই একজন ইএনটি সার্জনের কাছে গিয়ে বা একজন হাসপাতালে গিয়ে ইএনটি বিভাগে গিয়ে দেখাতেই হবে তা না হলে কিন্তু ওরা বেরোবে না আর যদি না বের হয় তাহলে ওটা ওইখানে থেকে ইনফেকশন হবে ওখানে থেকে জায়গাটা ওই জায়গা পচে যাবে এবং সেখানে একটা ইনফেকশন হয়ে সেখান থেকে ব্লিডিং ব্লিড করা পুঁজ পড়া বা সেই জায়গাটা লোকালি ইনফেক্টেড হওয়া হ্যাঁ এটা ফাউল স্মেল আসবে विज्ञापन बिरती क्या फिर एलम विज्ञापन बिरतर पर आप आलोचन आसब तरह आगे नहींब और एक फोन एक जो दर्शक बंधु अपेक्षा कर हेलो क्या हेलो हेलो हाँ क्या क्या हाँ अपना समस्या विभागे সেটাই ভালো হ্যাঁ আগে দেখে নিতে হবে যে ওটা পারফরেশন হয়ে গেছে কি না কোনো যদি পর্দা ফুটো হয়ে গিয়ে থাকে আমি আবারো বলছি সে ক্ষেত্রে কিন্তু সার্জিক্যাল ইন্টারফেরেন্স করতে হবে কারণ জামা ছিঁড়ে গেলে এটা সাধারণভাবে আমরা জামাকে যতই ডিটারজেন্ট দিয়ে কাচি না কারণ সেই ছেঁড়াটা সারবে না ও রিপেয়ার করতে হবে এও ঠিক তাই পর্দা যদি ফুটো হয়ে গিয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওষুধ দিয়ে আর ওই পর্দা নতুন করে গজাবে না সেই ক্ষেত্রে ইন্টারফেরেন্স হচ্ছে সার্জিক্যাল ইন্টারফেরেন্স আচ্ছা আচ্ছা আর একটা জিনিস আরেকজন যিনি ভদ্র মহিলা আমাদের থেকে জানতে চাইছিলেন যে তার ছেলে সারা বছরই কাশছে অ্যালার্জিটিস 22 বছরের ছেলেটি এটা তো এই ধরনের কেসগুলো হোমিওপ্যাথির জন্য খুবই ভালো কেস সুটেবল কেস আমরা বলবো এই ধরনের কেসগুলো যদি ওনারা হোমিওপ্যাথিক বিভাগে নিয়ে আসেন আমাদের কাছে বা কোনো সরকারি হাসপাতালে উপকৃতই হবেন কারণ এইগুলোতে অ্যাপারেন্টলি অন্যান্য সিস্টেমের থেকে আমাদের সিস্টেমের রেজাল্ট কিন্তু অনেক ভালো আচ্ছা দেখো 
আরেকটা খুব কমন আমাদের হাতেও সময় কমে এসছে অনেক সময় আমরা বড়রা বাচ্চারাও মাছ খেতে গিয়ে মাছের কাটা আমাদের গলায় আটকে যায় এবং খুব সেটা যন্ত্রণাদায়ক তো মাছের কাটা মানে গলা থেকে বার করার কি হোমিওপ্যাথি কোনো ওষুধ আছে মাছের কাঁটা বলতে প্রথমত দেখতে হবে যে সেটা সত্যি মাছের কাঁটা কিনা মাছের কাঁটা যদি বিঁধে যায় আমাদের স্পেসিফিকভাবে আমাদের ওষুধ আছে সাইলিশিয়া বলে একটা ওষুধ আছে অ্যানাগিলিস বলে একটি ওষুধ আছে সেক্ষেত্রে অনেক সময় বেরিয়ে যায় কিন্তু সেটা শিওর হওয়া দরকার যে সেটা সত্যিই মাছের কাঁটা কিনা আচ্ছা এটা খুবই মানে যন্ত্রণাদায়ক অনেক সময় বাচ্চাদের খুব কষ্ট হয় মাছের কাঁটা বা যে কোনো ফরেন বডি আমরা বলি ফরেন বডি সেটা গেলে ওই ওষুধটা খেলে ওটা বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যায় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই বেরিয়ে যায় আচ্ছা অনেক সময় গিলতে কষ্ট হয় খেতে বা গিলতে কষ্ট হয় সেটা কেন গিলতে কষ্ট বলতে ওই যেটাকে আমরা আমাদের ডাক্তারি ভাষায় ডিসফেজিয়া বলি ডিসফেজিয়া মানে খেতে গেলে গিলতে গেলে কষ্ট সেটা ওই ফ্যারিনজাইটিসেরই একটা লক্ষণ বা সিমটম হ্যাঁ তো সেটা আমরা অনেক সময় বলি যে একটু গরম জলে গার্গেল করুন ওষুধ যাই খান না কেন গরম জলে একটু গার্গেল করুন এটা সব সময়ই করা উচিত আর একটা অসুখ আমরা ভুলে গেছি সাইনাস সেটা কিন্তু একটা বিশেষ করে এই শহর এলাকাতে যেখানে পলিউশনটা বেশি সেখানে কিন্তু এটা খুব বেশি মারাত্মকভাবে পাওয়া যায় এবং সাইনাসের লক্ষণ যেটা হয় এই ফ্রন্টাল সাইনাসে যদি কারোর ব্যথা হয় বা সাইনোসাইটিস হয় সেক্ষেত্রে ভীষণ ব্যথা টিবলে ব্যথা রোদ দূরে বাড়বে ঝুঁকলে বাড়বে এগুলো কিন্তু সব সাইনাসের সাইনাসের লক্ষণ আমরা বলি সাইনাস প্র্যাকটিক্যালি ওটা সাইনোসাইটিস সাইনাস সব জায়গাতেই আছে আমাদের এই এতে ফ্রন্টাল সাইনাস আছে ম্যাগুলারি সাইনাস আছে তো এইগুলোতে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খুব ভালো কাজ করে ভীষণভাবে কাজ করে তার সাথে আমরা ওদেরকে বলি একটু স্টিম ইনহেল করুন অর্থাৎ গরম জলের যে ভাপ হ্যাঁ ওটা নিতে বলি আর তার সাথে কিন্তু আমাদের হোমিওপ্যাথি ওষুধ খুব ভালো আমাদের হাসপাতালে এই ধরনের সাইনোসাইটিসের অনেক কেস আছে হ্যাঁ সুতরাং সাইনোসাইটিসের পেশেন্টকে আমরা কিন্তু সবসময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করার পক্ষেই রায় দিই এতক্ষণ আমরা নাক কান গলার বিভিন্ন অসুখ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলাম এবং হোমিওপ্যাথিতে চিকিৎসা শুধু চিকিৎসা নয় কিছু কিছু প্রিভেনশন কিভাবে নিতে হবে সেটাও ডক্টর ঘোষ আমাদের বলে দিলেন আশা করি দর্শক বন্ধুরা আপনারা উপকৃত হলেন আপনারা সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই কামনা করি ডক্টর ঘোষ এখানে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ নমস্কার